Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 102, y vamos a leer desde el versículo 16. Bien, yo quiero que tú puedas estar abriendo tu Biblia. Es una palabra profética para nuestro país, a la cual este, eh, quiero, y Dios nos insta, que podamos estar muy, muy sensibles a su voz. Bien, bueno. Ya tenemos Salmo 102. Bien. Sabes que el título de tu Biblia, eh, yo no quiero leer, son muchos versículos, pero nos vamos a concentrar en el centro de la enseñanza, el enfoque de la enseñanza y de lo que Dios está pidiendo en, en esa enseñanza. Porque el título en tu Biblia dice, este, en el 102, en la Reina Valera, tiene un título que dice, oración de un afligido, en otras versiones dice, oración de un, de, de un angustiado, así que pareciera que como título está eh, manifestando el enfoque general de la enseñanza que tiene el libro, el capítulo 102 del libro de los Salmos. Pero usted tiene que ver que conforme al Espíritu Santo, cada palabra que hace, hace un fundamento para entrar a un ordenamiento conforme, conforme a lo que el Espíritu Santo está administrando en el tiempo profético de su iglesia. Eso es el enfoque fundamental a lo cual debemos poder establecer como creyentes y poder tener la afinidad con el Espíritu, alineado con el Espíritu, que es entrar en la predestinación que Dios puso en nosotros, en ese llamamiento eterno, en ese destino profético, pero entrar nosotros en esa dispensación de tiempo acá en la tierra con la que se unen los cielos, juntamente es ir, ir en búsqueda de esa unidad en Cristo. Bien, bueno, pero... Sabe que en varios de los puntos, para abreviar, en la oración del de angustiado o la oración del afligido, eh, como dice en las distintas eh, eh, traducciones, vemos algo que yo quiero que podamos, eh, el Espíritu Santo pueda traer entendimiento, pueda traer revelación y lo más importante es que pueda traer a nuestro entendimiento, el marcar el tiempo profético. Si yo no sé dónde voy, yo estoy terminando un año, y nos encontramos los augurios para el 2016, parecieran que casi todos se pusieran de acuerdo en que son augurios todos buenos. Y, y, y no está mal es profetizar con una palabra de vida, para que las generaciones puedan caminar por eso. Pero yo tengo que ver desde dónde, desde qué punto, el Espíritu Santo, Él no solo que aprueba una palabra de establecimiento escritural profético, pero también con toda la esencia que debe tener el Espíritu Santo en el último tiempo. Si yo no agarro la atmósfera espiritual peligrosa que vive la humanidad, y no la, entonces yo estoy dando un mensaje sin fundamentos. Yo quiero que hoy podamos reflexionar juntos como iglesia. No olvidemos que somos cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es su iglesia porque la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Así que, ¿sabe qué? Vamos a ver que en nada menos en la oración del que sufre cuando está angustiado, como figura de la iglesia, escúcheme bien, como figura de la iglesia, ahora ya usted entre a ver qué es lo que está pasando en la iglesia para que podamos ver qué es lo que sí va a haber augurios en el año subsiguiente y poderlo establecer dentro del ordenamiento divino de Dios y no en cuanto a un anhelo natural del hombre sin la vida del Espíritu Santo. Ah, pastor, pero todos los profetas y ministerios proféticos estarán alargando al aire 
o estableciendo profecías a las cuales el Espíritu Santo se lo ha revelado. Sí, sí, muchos casos, muchos casos. Pero eh, cada uno de los que ellos absorben como profeta, usted lo puede ver a Ezequiel hablando de un tema, a Jeremías desde otro punto, a Isaías, y son todos profetas, Daniel se le encomendó otras tareas. Entonces vemos que yo hablando de los cuatro profetas mayores. Entonces hay una palabra profética que es la que tenemos que descubrir en la voluntad perfecta del tiempo Cairo de Dios, que tiene que estar delante nuestro para que podamos, sí, tomarnos de todos los beneficios que Dios tiene, pero en el alineamiento de que los que nos pide Dios. Si yo no estoy alineado en lo que Dios nos pide, todos nuestros augurios de palabra profética no podrán llegar a cumplimiento si yo en ese orden no estoy. Por eso yo tengo que saber cómo está la iglesia. Y la iglesia está sufriendo y está angustiada. ¿Pero por qué? Por falta de diseño. Al faltar el diseño, las personas llegan al, do, al terminar el 2015 con un agotamiento. ¿Sabes con qué? Con un, unos síntomas de enfermedad, una síntoma de desesperación, unos síntomas que describe y empieza a figurar la angustia. Hablábamos los otros días que cuando entramos en, 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 en vamos a decir, en ministraciones especiales y estás angustiado, empezás a a empezás a tener a funcionar tu aparato respiratorio al 50%, y en tu aparato respiratorio está el hálito de vida que te da el funcionamiento para que puedas vivir en plenitud. Entonces la iglesia se encuentra en una desesperación que la angustia porque no ve los cumplimientos en todo. Capaz muchos hombres llevan 10, 15, 20, 30, 40, 50 años y no están viendo dentro del ordenamiento y solamente viven algo religioso. Terminan haciendo una vida por hábito y no por nada menos el establecimiento del tiempo profético que debe vivir la plenitud de la iglesia. Así que cuando empezamos a ver que la sintomología de enfermedad, los síntomas, es, pueden dar fiebre, ¿y sabe qué? La fiebre trae debilidad. Y empezamos a bajar una atmósfera que nos hace entrar en una extenuación. Y cuando nosotros estamos extenuados, nos quita la visión del plan eterno. ¿Y qué pasa? Y cuando hay esa extenuación nos hace, ¿sabe qué? Perder el líquido, el agua de nuestro cuerpo. ¿Y en qué entra? En sequedad. Entonces nos falta la palabra del diseño. Porque la palabra del diseño es el agua, esa fuente abundante de agua de vida. ¿Está comprendiendo? Y cuando entra en la sequedad, ¿sabe qué? Entra nada menos los síntomas del insomnio. ¿Qué pasa? Que el enemigo empieza a bajar una confusión y tú no puedes descansar, descansar y reposar en Dios. ¿Por qué? Porque el insomnio te impide descansar. No es dormir en la cama, sino que te impide descansar en tu pensamiento y reposar tu espíritu. ¿Está comprendiendo? Entonces todo eso hace que baje una opresión. Cuando baja la opresión, entonces puede haber un desencadenamiento peligroso. Conforme a todos los síntomas de angustia, de desesperación, de enfermedad, de fiebre, de debilidad, de sequedad y de insomnio, esa opresión te puede llevar a entrar a un desfallecimiento. Y cuando entras en un desfallecimiento, te falta nomás que te pongan el luto. Y el luto está a la puerta de la, de la depresión en cuanto nosotros, sin los elementos del verdadero diseño de la palabra de Dios, hace que baje un desfallecimiento y es un manto de confusión que no tiene la certeza para poder avanzar y establecer y consolidar dentro del reino el diseño correcto porque no lo tienen. Así que vamos a ir con esta introducción para que usted sepa cómo está enfocado. Y vamos al libro Salmo 102. Y dice el versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. 
Así que empezamos a ver un detalle acá. Yo quiero que usted, vamos a leerlo hasta el versículo 22 y después vamos a ver punto por punto. Se escribirá esto para la generación, eh, perdón, vamos a leerlo del comienzo de 16. Listo. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los devalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera. El, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde de lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Para lo, oír el gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerte. Para que... Es, publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Eh, ¿Usted está dándose cuenta de esto? Hay algo terrible. Yo le estoy mostrando el punto más importante en cuanto a establecimiento de lo que Dios nos pide sabe que Dios nos pide algo eh, que si usted ve y analiza eh, cada versículo dice porque cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto así que el pueblo que está edificado en el verdadero fundamento de la palabra de Dios su gloria será vista ¿escuchó? así que entonces yo ya tengo que replantear 2016. ¿Yo estoy edificado con el verdadero fundamento como iglesia? Entonces, es muy fácil yo apropiarme de todas las palabras proféticas que se largarán con augurio, porque el Espíritu Santo y, y nuestro Señor Jesucristo va a querer que nosotros nos apropiemos de cada beneficio, pero yo tengo que estar alineado. Yo tengo que estar preparado para contener esa enseñanza de una palabra profética. Y muchos ministerios no creen en los profetas. Muchos ministerios no creen en los apóstoles. Entonces, si ya con ese fundamento, que el, eh, Efesios 4.11, yo no lo tengo como un fundamento escritural para la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, yo ya te digo, no será vista tu gloria. ¿Estás comprendiendo? Entonces esto es una palabra que aparte de, de estar en todas esas circunstancias de, de, sinto, de síntomas de enfermedad, como desesperación, en la angustia, como fiebre, en debilidad, en la extenuación, en la sequedad que ocasiona cuando uno está extenuado, la fiebre te hace quitar eh, eh, los líquidos. Y tú entras a estar sediento, pero de sediento y no, y no recibimos en la angustia, en el dolor y en el sufrimiento, no recibimos el diseño. No nos dan la palabra, esa fuente abundante de agua de vida que harán correr como un río de agua viva en tu interior. Esa palabra no te la están dando por eso, que corre el riego sin el fundamento, pueda ser vista la gloria de su iglesia en nuestro país. Así que, es importante, vamos a ir segundo punto, porque si no, no nos va a dar el tiempo. La oración de los desvalidos, escuche bien, los desvalidos, hay algo profundísimo. Hombres y mujeres que están desnudos, que están sin vestidos, que están sin cobertura, que son hombres desafortunados por no haber tenido un padre, hombres que han sido desdichados por no tener la paternidad que Dios estableció por medio del Espíritu Santo para que los hombres pudieran ser quitados de la huerfandad de las generaciones, hombres que han sido desamparados y privados de ayuda y de socorro. Dice la palabra de Dios que a esos hombres, aún desvalidos que sin cobertura, Dios los oirá, y no lo desechará su vida. Por su amor y su misericordia traerá restauración, renovación, restitución y posicionamiento en el templo profético de la gloria de la iglesia. Pero cuando qué? Cuando está el verdadero fundamento. Cuando los cinco ministerios estén trabajando en unicidad, en unidad. 
el cuerpo de Cristo que es la iglesia va a poder alcanzar la unidad de la fe va a poder alcanzar la estatura de madurez va a poder alcanzar la estatura del varón perfecto va a poder cumplir propósito porque cuando habla de estatura de varón perfecto es un hombre completo es un hombre con madurez es un hombre que tiene establecimiento en él en grandes niveles de prudencia grandes niveles de sensatez hombre con sabiduría de lo alto ¿Estás comprendiendo? Así que, con apariencia que estén desvalidos, pero dice Dios oirá. Así que hay unas generaciones de hombres que lamentablemente el sistema religioso eclesiástico de estructuras religiosas hay muchos hombres que han sido destruidos y detenidos. Esos hombres que están siendo devalidos como figura que dice, hombres que están sin vestidos, hombres que están desnudos por falta de cobertura, hombres por no estar contenidos, contenidos, han sido desamparados y desdichados y privados de la ayuda y del socorro dentro de la administración correcta de la iglesia. Son hombres que necesitan, ¿sabe qué? Necesitan la paternidad de Dios. Necesitan, yo no los dejaré huérfanos, dijo Jesucristo. Yo les dejaré el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, los hombres llenos del Espíritu Santo, quitarían la huerfandad de la iglesia. Esos son los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos cinco ministerios llenos del poder del Espíritu Santo iban a poder hacer mostrar la gloria de la iglesia esa gloria será vista de la iglesia pero si el fundamento es la que la levanta tercer punto se escribirá esto ayamashinda para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará escúcheme amado mío sabe que cuando habla que el pueblo que está por nacer la única forma de poder nacer es que podamos retomar el verdadero fundamento de los apóstoles y el profeta, la cual la cabeza del ángulo es Jesucristo. Sí, pastor, eso lo dice en Efesios 2.20, pero después dice en el 4.11 de Efesios que él constituye a cinco ministerios para llevar la estatura de la iglesia a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que perfeccionen al cuerpo de Cristo, dice. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 15 y 16. Para que todos seamos unidos en la misma conjuntura, pero con el vínculo perfecto. ¿Está conmigo? Así que, amado mío, cuando dice se escribirá, alabado sea Dios, se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer, esa generación amado, marca un tiempo profético, cuando se empiece a ver, el fruto, de los cinco ministerios, llenos del Espíritu Santo, no que ningún hombre, se enseñore en la iglesia, justamente, el que mayor lo es, menor es, mira, Jesús dijo, acá estoy como que el que sirvo, así que, nadie se considere mayor, solo que Dios lo haga, Dios es el que pone el posicionamiento porque Dios ve que en la confianza de un hombre Dios le confía el verdadero diseño amado dice que esa generación marca un tiempo profético hombres llenos del Espíritu Santo cinco ministerios funcionando en completa unidad que viven la plenitud en sus propias vidas así que bien pero ¿qué es lo que tiene que manifestar con mayor fuerza en nuestra vida? La presencia, la presencia del precioso Espíritu Santo. Él es el que traerá el nuevo nacimiento espiritual en la casa de Dios, en esa iglesia que hará nacer y alabará a Jehová. Dice, porque vivirán en la plenitud en sus vidas, en espíritu y en verdad. Y tú sabes que dice, dice la palabra, nuestro Padre de los cielos dice, y a tales adoradores el Padre os busca. Así que el hombre, sin estar con la llenura del Espíritu Santo, imposible que pueda adorar en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra, la verdad es que da el fundamento para que el Espíritu,
espíritu del hombre, unicidad con el Espíritu Santo Divino de Dios, puedan alcanzar a ver lo que necesita el pueblo de Dios en nuestra iglesia para establecerla y para que sea vista su gloria. Muchos hablan de avivamiento, muchas profecías hay sobre el país del último tiempo del avivamiento de la iglesia. Tendremos el privilegio de verlo. Pero ¿qué es lo que tiene que ver Dios? Primero es la unicidad, es la unidad, es tener el mismo pensar, el mismo sentir, el mismo actuar y el mismo parecer. La palabra de Dios te lo pide. Jesucristo lo pidió cinco veces cuando oró por los discípulos en el capítulo 17 del libro de Juan. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Tenemos que reflexionar. El Señor, amado, te dice, mis ojos, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Amado, cuando el Señor dice fieles, Fieles no es cualquier hombre. Fieles, escuche bien, pondré los ojos sobre los fieles. Así que, ¿a quién va a poner los ojos en el 2016? Dios, ¿sobre quién va a poner? Sobre aquellos que tengan el ordenamiento del verdadero fundamento. Entra, entrar en el alineamiento de Dios para alinearlo, perfeccionarlo. ¿Alinearlo en qué? En su verdadero fundamento para que pueda ser fiel y cumplimentar y cumplir el propósito. Cuando dice, yo pondré chumará sobre los fieles, son hombres y mujeres que viven su propósito dentro del reino. Hay hombres y mujeres que viven, que viven, que anhelan, capaz ni se están congregando pero que están anhelando un tiempo nuevo, un tiempo de refrigerio. La venida del Señor está a, puerta, está, está a la puerta, pero no buscamos la unicidad en el cuerpo. Pensamos que vamos a encontrarnos todos en la nube sin tener unicidad en la tierra. Ah, pastor, entonces no nos vamos a encontrar. ¿Sabe qué? Lo que tiene el corazón. Escuche, mire lo que le dice. Los que viven en el propósito, propósito dentro del reino son los fieles. Y que el perfeccionamiento de ellos hacen que estén completados. Así que cuando están perfeccionados dentro de los cinco ministerios, esos hombres pueden alcanzar la estatura del perfeccionamiento que es estar completado. Es estar con una estatura de madurez. Es que estás conteniendo buen juicio, grandes niveles de prudencia y tener sabiduría de lo alto. Así que la iglesia está en el celo, en la envidia, en la codicia, en la división, los pensamientos tristemente no van con la motivación correcta a la casa de Dios, hoy con un día de calor como hoy, ay, ay, vámonos, entonces el Señor sabe, ¿qué sabe el Señor? ¿qué posicionamiento le das a Dios en estos tres meses supuestos de vacaciones? Ah, pero el Señor que quiere que nosotros reponamos fuerza Pero no te vayas sin Dios a ningún lugar ¿Cuál es la vida que vas a hacer espiritual? Si el Señor viene Ay, no me enteré Ah, pero si no estoy en pecado, pastor, ya es suficiente No, santidad no solo significa no estar en pecado Santidad El primer punto fundamento de la santidad es la obediencia Así que sigamos leyendo el Salmo dice, porque miró desde, el, desde lo alto de su santuario y Jehová miró desde los cielos la tierra. ¿Te das cuenta? Así que cuando empezó a ver, cuando empezó a ver los fieles que estaban caminando sobre la tierra, estos hombres que han sido perfeccionados hace que estén completados en Dios. Hombres con estatura de madurez. ¿Me comprende? Así que vamos a ir al otro versículo. Porque miró desde lo alto su santuario para oír el gemido y acá esté atento. 
para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados de muerte. ¿Escuchó? Bueno, acá agárrese bien de la silla y esté atento. Él va a oír el gemido de los presos y para soltar los sentenciados de muerte. Hay una generación de creyentes de la iglesia que están presos con sus concupiscencias. Y hay ministros y ministerios que están sentenciados a muerte. Repito. Bueno. Él va a oír el gemido de los presos y para soltar a los sentenciados a muerte. Hay una generación de creyentes, que es la iglesia, que están presos con cuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscuscu
Porque las estructuras, más estructuras, más estructuras y liturgia y mandamientos de hombres le quitan el lugar al Espíritu Santo Divino de Dios. Por eso que rechazan la Escritura, porque las estructuras son tan fuertes como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que lo mataron. Eran tantas las estructuras religiosas. Dice, matémosle, quedemos no con la heredad. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hará el Padre? Dice, no tendrá misericordia de ellos. Así que tenga temor, ministro y ministerios de minomes nacionales, con estructuras religiosas y con liturgias humanas y mandamientos de hombre. Shiratarán. Amado ¿Sabe qué significa sentenciar? Significa condenar Shura Alabado sea Dios Significa condenar por sentencia Su materia penal Es un veredicto pronunciado judicialmente Es una sentencia por decreto de justicia y de derecho. ¿Está conmigo? Bien. Yo quiero que vaya ahora al libro de Ezequiel 21, 28. Ezequiel, búsquelo. 21. ¿Lo tiene? Perdón. Ezequiel 21, 28. Búsquelo y tome nota. Dice así. Usted vio lo que dice en el título. Juicio contra los amonitas. Usted debe saber quiénes son los amonitas. Los amonitas son las generaciones que nacieron de las hijas, una de las hijas en el incesto con... Lot, está comprendiendo, esa es la descendencia. Así que, escúcheme bien, ¿qué significa? Hijo tú de hombre, profetiza, y di así, ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amós. Los hijos de Amós significa, aquellos que están en fornicación y adulterio espiritual con la iglesia de Jesucristo. Así que, dice, juicio contra. Así que habíamos leído que había un decreto fundamentado judicialmente, que es la palabra de Dios. Y dice, y de su oprobio, di, dirás pues, la espada, la espada está desambainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Hay muchas generaciones que en este 2016... Usted va a, leer, o, a escuchar esto. Va a escuchar lo que voy a leer. No lo que le estoy diciendo yo. Todos le profetizan algo hermoso. ¿Por qué? Porque parece que la profecía para adelante tiene que ser solamente buena. Si lo más importante tenemos que reflexionar el tiempo presente para poder fundamentar las generaciones en el tiempo futuro. Mire lo que dice 21-29 del libro de Ezequiel. Te profetizan vanidad. Pueblo de Dios. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplee sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte. Cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina, a la espada está hablando. En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré. Y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. Sabe que cuando no está el verdadero diseño en la iglesia, baja confusión y la confusión trae destrucción. Será pasto del fuego. ¿Cómo será la hierba del campo? Se empapará la tierra, pero de agua, de sangre. No habrá más memoria de ti, porque Jehová he hablado. Porque yo Jehová he hablado. ¿Escuchó? Esto no es una cosa sencilla. 
esto no es un tema para que usted se sienta mal. Esto es un tiempo de reflexión. Yo me quiero apropiar de todos los beneficios que tiene la iglesia. Yo tengo que saber dónde estoy posicionado para ver. Amón, tipología, en la tipología que es la figura de congregaciones sin compromiso, congregaciones sin pacto, congregaciones que son figuras de fornicación y adulterio espiritual, que no se comprometen en el plan de Dios. ¿Hola? Bien. Así que cuando dice, vamos a seguir leyendo, el Salmo 102. Para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Fíjate, este. para que se publique. ¿Qué es lo que se va a publicar? ¿Qué es lo que vamos a ver vista la gloria? Si yo no tengo fundamentos, usted lea en Efesios 4.12, ¿qué dice? Para perfeccionar al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Es la iglesia, somos nosotros. Así que si los cinco ministerios no están perfeccionando la iglesia, pastor, pero hay muchos que se llaman decir apóstol y no lo son. Sí, cierto, no lo son. Usted tiene que buscar un lugar donde no lo maten. Porque la palabra sin el espíritu mata. Más el espíritu es la que la vivifica. Y sabe que dice, va a ser publicado. Pero ¿cómo puede ser publicado? Si está el verdadero fundamento. Y le dice, y será alabanza en, Jer en Jerusalén. ¿Saben dónde nos reunimos? ¿Dónde nos reunimos en Jerusalén? Todos. ¿Sabes qué significa Jerusalén? Es sombra y figura del centro de la voluntad perfecta de nuestro Dios, Padre, Creador del Universo. Así que, para que nosotros nos estemos alineando en la unicidad del Padre, en la voluntad perfecta de nuestro Dios Creador, debo tener verdadero fundamento. Entonces, ¿qué espero yo para el 2016? ¿Qué es lo que voy a hacer para el 2016? Los que están en la voluntad perfecta de nuestro Dios Creador, y guiados y enseñados por el Espíritu Santo, son los que alabarán a nuestro Padre Celestial en unicidad. Y será un solo cuerpo. Porque mira lo que dice el último versículo 22, 102, 22. Cuando los pueblos y los alabados sea Dios. ¿Usted lo tiene? ¿Cómo dice? Y los reinos, ahí está. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Qué van a hacer? Alabarán en Jerusalén los que los pueblos que, que se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿En qué? En uno. Bueno, ¿quién dijo eso? Lo dijo Jesucristo. Se lo dijo a los discípulos. Como oración que tenían que recibir los discípulos. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amado, ¿cómo vamos a ser la iglesia? Estar en el centro de la voluntad perfecta en Jerusalén, para que los pueblos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¿Cómo vamos a servir en el año 2016 si una parte del cuerpo está tirado de un lugar al norte, al sur, al este y al oeste? Le voy a leer Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Para qué? Para que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. Para que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, amados de Dios. Si tú... No busca la unicidad del cuerpo de Cristo. 
¿Sabe que corre riesgo? No estás testificando que Jesucristo vino a la tierra y estás negando la palabra de Jesús, la palabra del Padre que dejó establecida como tenía que vivir los discípulos. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que usted está teniendo un análisis un análisis importantísimo. Usted debe hacer una reflexión, un punto de inflexión. Jesús está pidiendo a los discípulos, ¿usted se considera discípulo? La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Usted, usted está comprendiendo la unidad que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Eso, el apóstol Pablo tiene una multiforma de decirlo. El apóstol Pablo es un hombre maravilloso en cuanto a revelación. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo se, se, le, se le reveló por medio del Espíritu Santo y él no fue rebelde a la visión celestial. Él no fue rebelde a lo que el Espíritu Santo lo guió y lo direccionó. Mire qué dice. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 5.27. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5.27. Escuche bien lo que significa sin arruga. Eso está en el griego 45.12, churistis, strong, en el strong, y significa que él vendrá a buscar una iglesia sin arruga, es una iglesia que no tiene doblez de corazón que no claudica en doble pensamientos, que sabe que tiene que seguir a Dios y no le permite que el sistema lo contamine y lo detenga en el destino profético. A esa iglesia es la que viene a buscar. Una iglesia que está atrayendo con el espíritu de unir el cuerpo. Esa es la iglesia porque el Señor dice en Juan, 14.3 Y yo vendré y tomaré de mí mismo Si Él no está en nosotros Jamás podemos lograr La unidad La unicidad Dentro de, de lo que Él estableció Que significa Seamos uno en Él Como Él es uno Con el Padre Así que amados Debemos reconocer y entender Que la iglesia No ha quebrantado estructuras Eclesiásticas con fuertes fundamentos religiosos. Por eso que eh, el Espíritu Santo ha estado hablando como una etapa inicial de la necesidad de poder llegar a una integración para definir un establecimiento de una interdependencia, no de ser independientes uno del otro, sino tener una interdependencia que sería funcionar como miembros del mismo cuerpo con una relación más estrecha con el cuerpo y por las distintas comunidades cristianas. No es buscar un ecumenismo, porque no es la institucionalidad la que salva, sino la fe en Cristo. Ser responsables en el legado que Dios nos ha instado por su palabra, que corresponde a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en una unión, en una unicidad. Así que, amados míos, ¿qué está pidiendo el Señor? Tenemos que lograr alcanzar una unicidad que solamente hace que podamos, alabado sea Dios, establecer en nuestra propia vida nada menos el sueño del Padre. ¿Usted está deseando que el sueño del Padre fuera establecido sobre su iglesia en nuestra nación? ¿No es cierto que sí? Todos estamos deseando que podamos establecerlo. Pero cuando vemos que Jesús nos pide, pero el Dios de la paciencia, 
Acá habla nada menos el apóstol Pablo, mire. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os den vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué dijo? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed uno mismo en el mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Escuche, si nosotros cumplimentamos el gozo, la hermandad, la fraternidad de perfeccionarnos como cuerpo de Cristo, siendo con un mismo sentir, parecer, viviendo en paz, el Dios de paz estará con nosotros. Así que si nosotros no logramos la unicidad, el Dios de paz no va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo estaréis claudicando en dos pensamientos? El, la iglesia con arruga es una iglesia que quiere venir Dios a buscar sin arruga. Una iglesia sin doblez de corazón. Una iglesia que no está claudicando en dos pensamientos. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo para que te baje la revelación del verdadero diseño que está en el libro de Efesios 4.11, que tiene que estar levantada una iglesia perfeccionada a la estatura del varón perfecto por medio de los cinco ministerios. Aunque usted no esté de acuerdo con esos hombres que estén por encima suyo, pero usted tiene que ser obediente a la palabra. Ah, pero si no está de acuerdo el lugar, ore, ayuna a Dios. Primeramente, se atalaya con su liderazgo. Pero si su liderazgo no escucha, ahí busque la guía de Dios. Sal del lugar que no te va a marcar el tiempo profético de la venida de nuestro Señor Jesucristo que está a la puerta. ¿Está conmigo? Así que cuando habla, para que esté con nosotros tenemos que cumplir. Y el apóstol Pedro dijo finalmente, el, sed todos de un mismo sentir compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables amados siervos de Dios y a toda la plataforma ministerial del Uruguay el Señor me ha instado que os escriba ¿para qué? para que podamos que no se le pueda llegar a revelar el verdadero fundamento de la iglesia cuando usted está en la tribulación. ¿Usted necesita ver para creer? No tiene que llegar a esa instancia. ¿Por qué no se pone en oración y en ayuno en este tiempo? No para esperar el 2016. No, no se engañe. Viva la plenitud de la llenura del Espíritu Santo en el 2016. No que ahora vamos a presentar oración y ayuno, vamos a entregar el 2015 y vamos a esperar el 2016 y vamos a reventar todo. Sí, pero un día, no. Hay 365 días del año a los cuales Dios nos demanda una sensibilidad de la voluntad perfecta. Que nosotros estemos para que la gloria de la iglesia de nuestro país pueda ser vista. Sin el verdadero fundamento, y aunque usted no esté de acuerdo, lo que hacen los hombres, usted tiene que obedecer no a los hombres, sino a Dios, lo que dice su palabra. Así que yo le digo en el nombre de Jesús, es un tiempo que es peligroso, muy peligroso. Pero ¿sabe cuándo lo puede ver? No puede ser que usted puede estar llegando a instancias de gravedad para que usted se esté dando cuenta del momento difícil que vive la iglesia. Amados, Dios te ama. Una de las cosas para terminar que me preocupó muchísimo fue la que dijo Jesús. Y lo vamos a leer de vuelta. Jesús 17, versículo, creo que no lo leí, 23. Oh, sí. Mira lo que dice Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Para que el mundo conozca Que Jesucristo, nuestro Dios Lo envió a la tierra Nosotros tenemos que vivir En una perfecta unidad en el cuerpo y es a través 
que nos empecemos a unir en las coincidencias espirituales de Dios que solamente el único verdadero fundamento está en la palabra de Dios aquellos que no cumplan la palabra de Dios van a, no van a poder decir ante la presencia del ángel de Dios que no sabía porque la palabra dice vosotros tenéis la unción del santo para que os enseñe todas las cosas el Espíritu Santo estaría con vosotros hasta el fin les enseñaría todas las cosas les guiaría toda verdad y estaría con vosotros y les enseñaría lo que ha de venir Iglesia de Jesucristo, yo le dejo este versículo que lo dijo nuestro Señor Jesucristo, se lo dijo a los discípulos, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Alabado sea Dios. Es sindiri sindi. Precioso Espíritu Santo, gracias. Entregamos un año 2015 en victoria, Señor. Entregamos un año con tu bendición. Pero nos proyectamos a un año 2016, siendo advertidos, instados por tu palabra para traer un alineamiento y ordenamiento divino ante tu presencia. Nos encomendamos en cuerpo, en alma y en espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.